Should I open the door? You on camera, B. <laughs> Wow, it's super bright. Wow, it looks beautiful. Yeah, so richtig super gemütlich was nicht. Um, aber coole Erfahrung auf jeden Fall. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich da rauskomme aus dem Auto. Woo! <lacht> Coffee Emergency! We survived! Yay! <laughs> Low standards. <laughs> Low standards. Well, it's beautiful. It's very nice. Yeah. <laughs> Today it looks a lot more like snow than last night. Yeah. 24 hours earlier. Also, the Paul and I have ja eigentlich immer die gleiche Meinung. <laughs> Is this a joke? I wanted to see how you react. Okay. Okay, so we have meistens die gleiche Meinung. Uh, wir sind jetzt gerade in Uyuni, der größten Salzwüste der Welt. Und uh, ich würde sie total gern besuchen. Aber der Paul hat eine andere Idee, nämlich... Well, I, I want to go to Uyuni as well, right? Um, we were going to go there and camp there in the middle of nowhere. He wants to sleep there. Right, yeah. Es hat unter null Grad. Yeah, but that's uh, that's fine. We have a car, we have sleeping bags, you know. It's like, it doesn't even snow or anything like that. Ich glaube, ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Und wir werden sehen, was wir dann am Ende machen. Well, I think we should go camping. Because it's just, like fantastic. You're in the middle <laughs> of nowhere. It's just like salt around you and like no people. Yeah, we'll see. All right. Train to uni. Jump on. All right. <laughs> I'm coming. Uyuni, Salt Desert. The Paul schaut schon seit Tagen uh, Videos an auf YouTube, wie man sich vorbereitet, uh, im Auto zu schlafen auf einer gewissen Höhe und einer gewissen Kälte. Minus 20 degrees. Minus 40 degrees Fahrenheit and Celsius. That's what I mean. <laughs> okay. Uh, so wir haben ja in Trancoso vor kurzem schon mal ein bisschen getestet unser Survival Equipment. Der Vorteil damals natürlich war, dass es uh, warm war, ne? It was Brazil, so it was warm. Und jetzt Pleasant. ist es um die 0 Grad, beziehungsweise nachts kann es auch unter 0 Grad sein. Minus uh, 3. Wie bereiten wir uns vor? We have an emergency blanket. It's too windy. Ah! Windy. We have uh, sleeping bags, we have blankets. Uh, we have several layers of clothes, although I don't really have that much, I just have two. We also need to prepare to uh, cook in the desert. How are we going to do that? Right, we have uh, a camping cook, camping stove um, with some uh, propane. We're going to use that and then uh, we have some emergency food. I guess we're going to buy some more groceries before we go and have uh, a lot of water, maybe 20 What's liters. really important is um, that we eat a lot of fat, right, to stay warm. Yes, fat and protein. protein. <laughs> That's right. We're going to buy some We're packing for two days. Obwohl wir nur eine Nacht vorhaben. You're still looking for your... Toyota! The city of Toyota is, right? Oh yeah, lots of land cruisers. Yeah, around. lots of land cruisers. We're loving it. It's just the best cars. <laughs> Paul möchte gerne den um, Train Cemetery besuchen. Hier ist eine riesige lange Strecke mit um, Zügen, Lokomotiven. Welcome to the Train Cemetery.
Yeah. And how does it feel? Looks big. Yeah. <laughs> Hi. Hi. How's the train? Old. You think it would still work? <laughs> nice. Die Stadt hier schaut echt aus wie im wilden Westen. Naja, vielleicht kann man sich noch irgendwas kaufen. Man sagt, man braucht unbedingt eine Sonnenbrille, weil es dann so hell ist dort. Wir sind jetzt beim Vorbereiten von unserem Auto. Das wird mit Aceite de Diesel eingeschmiert, unten drunter, damit dann das Salz in der Wüste das Auto nicht zum Rosten bringt. Wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Eingang in die Wüste, wo wir reinfahren können. Das heißt, wir werden um 17 Uhr dort sein und äh, dann wird es eigentlich schon wieder bald dunkel. Und wir wollten aber bevor es dunkel wird, dort was kochen, ein bisschen erkunden. Yeah. Yeah. And it's really bright, so you it's have really to wear bright. sunglasses. So, wir sind gerade reingekommen in uh, die Wüstenlandschaft. We just arrived and uh, over there When it's rainy season, the police is standing there and they don't let cars in that are not 4x4s. Really? Yeah, because they could sink in and wow. it up. So, so far it looks, um, I don't know, all the same. It's going to be all the same. All yeah, the same. <laughs> wow. Here come we to the first Salz Hotel. Alles aus Salz. Hier gibt es noch mehr Salz. Irgendwo in der Mitte entscheiden wir uns stehen zu bleiben und Camp aufzuschlagen. Nach Sonnenuntergang gibt es kein Licht mehr. Für den Fall der Fälle besser nochmal die Walkie Talkies testen. Okay, wir wollen unser Walkie Talkie ausprobieren. Der Paul ist da ganz da drüben. Mal schauen, wie das funktioniert. So, what are we gonna have for food? Yeah, can you please come back and make dinner? <lacht> okay, on my way back. So, es wird langsam dunkel und wir müssen uns beeilen, dass wir uns was zum Essen machen. Hier ist meine Küche. Und der Paul hilft mir gerade, dass wir da ein paar Dosen aufmachen. Mir frieren die Finger nämlich schon langsam ein. Noch hat es Plus gerade. First taco is done. How do you like your first desert taco? Yeah? Im Auto müssen wir uns auch noch vor Kälte schützen. Das ist für, dass die den Kälteschutz. Ja, es wird schon dunkel. Okay, wir bauen unser Bett auf. Zuerst klappen wir die beiden Rückbänke um und legen Yogamatten drauf. Und jetzt kommt gleich die Luftmatratze, die der Paul selbst aufblasen wird. <lacht> okay. Yeah. So, wir haben unser Leintuch, dann jeder einen Schlafsack. Dann noch eine Decke und ich glaube noch eine zweite Decke, oder? Ja, uh, yeah, the, the, the black blanket, right? Mm -hmm. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist eine uh, Emergency Blanket. 
mit zweifacher Beschichtung. Eine Schicht für kaltes Wetter, eine Schicht für warmes Wetter, oder? Yeah. Ja. Reusable. Nice. The Or red. Orange side on the outside, right? The red orange side on the outside. Zwei Meter mal 130, oder? It's too windy. Es ist ziemlich windig. Der Paul wird es zuerst versuchen. It's a huge man in a huge car, but it still looks tiny. <laughs> okay, stick off my shoe. Hey, getting comfy? Uh, not yet. <laughs> I guess I need to find a way to do all this. <laughs> nice. <laughs> It's coming in. Worked it? Yeah. That's it? Yeah. Welcome in the wonderful house of Prado. <laughs> okay. So uh, I checked. It should have one degree tonight. So not too bad. Really? No yeah. freezing? So we're good? Yeah. I think that it's also a Kopfsache, thing. If you take it that man in ganz kalten Wetter Uh, campen geht, dann ist es nicht so schlimm. Sonst, wenn es jetzt auch Grad hat, in einem normalen Tag, würde ich, würde ich voll frieren. Mhm. Aber wir haben ja einiges an. Mhm. <lacht> yeah, that's right. I don't think I'm gonna take any of that off. Yeah, right. Okay, we'll see. Alright. Die Nacht unter klaren Sternenhimmel war ziemlich hell und kalt. Paul weckt mich früh, um den Sonnenaufgang zu sehen. You're on camera, B. Mm. Yeah. Wow, it's super bright. Wow, it looks beautiful. Ich hab dem Bauch gesagt, ich stehe erst auf, wenn mein Kaffee fertig ist. <lacht> Unsere Emergency Blanket war innerhalb so richtig, ist richtig feucht. Das heißt, es hat die, die Wärme gut drinnen gehalten. Generell war es aber schon auch ein bisschen kühl. Morning. Good morning. Where's my coffee? It's working. <laughs> Do we have a cup for the coffee? Uh, yeah, in the kitchen bag. Oh no, it's under my mattress. <laughs> oh no. <laughs> This time it's not so bad. Ja, so richtig super gemütlich war es nicht, um, aber coole Erfahrung auf jeden Fall. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich da rauskomme aus dem Auto. Woo! <lacht> Coffee Emergency! We survived! Yay! <lacht> Low standards. <lacht> Low standards. Wow, it's beautiful. It's very nice. Yeah. <laughs> Today it looks a lot more like snow than last night. Yeah. Wir haben bemerkt, dass es ähm, nicht wahnsinnig gut ist, mit so einer Luftmatratze zu schlafen, weil die Luft in der Luftmatratze total kalt ist. Yeah. Und man merkt es ähm, unten drunter. Uber, üben, oben drüber, oben drüber war es äh, ganz okay. Die Emergency Blanket hat mir gut geholfen. Mhm. Aber meine Füße waren teilweise ziemlich kalt und ich bin oft aufgewacht. Du auch? My feet were really warm. Yeah. And uh, I woke up because my shoulders were cold because they didn't fit into the sleeping ah, ja. bag. Paul ist zu lang für unsere Schlafsäcke. Das heißt, bei ihm waren die Schultern draußen. Bei mir waren nur die Füße kalt. Mhm. Ja. Also unser Schlafsack ist für 11 Grad. Um, Grenzbereich 7 Grad und Extrembereich minus 6. <laughs> and then you die.
best desert food ever. Yeah, so we're enjoying our coffee and um, coca tea. Um, so you said we should put on sunscreen today? I think so, yeah. I think they say it's uh, very strong because uh, the salt plane is reflecting a lot. So. Right, I can barely see without my sunglasses. Yeah. Zwei Tage später sehe ich so aus. Real Bolivian salt. Nice. Lick it. Lick it. It's really salty. <laughs> <laughs> you want to try? Great. Thanks. <laughs> All right. I'll get out. Ich habe gerade versucht, ein paar Fotos zu machen von Paul und bin schon total außer Atem. Also man merkt schon, dass wir auf 3700 Meter sind. Puh. What are the challenges of the day? Starting the car. Starting the car. Starting the car would be nice. und Höhenlage hat man Glück, wenn das Auto anspringt. Es gibt auch noch andere Gefahren. We found a Lagoa, a lagoon. Nice. <laughs> wow. It's going down like this. Like far? That's how that looks. Wow, huh? that looks awesome. Look at these things. Wow, like, like ice cubes. So cool. Cactus Island. Wow. Cactus, Cactus Insel, Cactus Island. <laughs> Dieser Boden. Unser Fazit zur größten Salzwüste der Welt. So, nach ungefähr 24 Stunden in der Salzwüste Salar de Uyuni können wir sagen, es war, glaube ich, so die, die coolste Erfahrung im letzten Jahr, oder? Die wir gemacht haben. Breathtaking. Breathtaking. Es ist schwer zu atmen, aber wir sind schon relativ dran gewöhnt, weil wir vorher in Potosi waren. Da waren wir auf 4.250 Meter, jetzt ja nur auf 3.700 Metern. Mhm. Die Salzwüste hier ist riesig, zehn, über 10.000 Quadratkilometer und äh, man trifft so gut wie keine Leute. Ab und zu sieht man mal ein paar Autos, äh, aber jetzt momentan überhaupt nichts. Und wir haben gestern auch hier gecampt und ähm, ja, ich würde sagen, es war relativ kühl. Ähm, ein Grad, vielleicht 0 Grad, aber nicht Minusgrade. Mhm. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, aber bin mir nicht sicher, ob ich es nochmal machen muss. Yeah, I think it's one of those things you just want to do it once and that that's fine. And so we can say we did it. We did it. <laughs> it's definitely the best thing in Bolivia, for sure. Yeah, by far. We, we really, really enjoyed it. Uh, I hope you guys did too. Uh, für uns geht die Reise weiter. Nächster Stopp? Uh, La Paz. La Paz. Und dann uh, Peru. Yeah, super. Super.